Récemment j'ai fait des sondages sur Instagram pour que vous choisissiez mon maquillage et aujourd'hui je vais faire le maquillage que vous avez choisi. Donc j'avais posé quelques questions, j'avais pas trop d'idées mais je crois que j'en ai posé 5. Je vais vous les afficher à l'écran mais déjà la première question c'était est-ce que vous voulez un full face ou juste un maquillage des yeux Et vous avez été 64% à voter pour full face. Le deuxième sondage c'était coloré ou nude et vous avez été 67% à voter pour coloré. Donc c'est pour ça que nous allons commencer avec un teint coloré. Pour ce faire j'ai ma palette de chez iMagic. Donc ce sont des fards gras. Donc je vais commencer par le teint parce que je veux faire un teint un petit peu euh, couché de soleil sur les côtés et plutôt normal au centre. Je sais pas trop comment je vais faire. Je sais pas s'il faut pas que je commence par mettre mon fond de teint au centre du visage et que je vois après avec les fards gras par dessus ou s'il vaut mieux faire l'inverse je pense que je vais commencer par le fond de teint je sais pas pourquoi mais ça me paraît moins risqué donc je vais pas vous citer euh, tous les produits un par un je pense donc euh, je mettrai tout évidemment en barre d'infos comme d'habitude je sais pas du tout ce que ça va donner je suis un peu inquiète de ce maquillage je vais également mettre de l'anti-cerne je vais pas en mettre euh, beaucoup hein J'aurais peut-être dû le préparer ce maquillage. Je pense que je vais partir sur trois couleurs, donc rouge, orange et jaune. Bon, du coup j'ai ces trois couleurs là, donc j'ai un jaune, un rouge et un espèce de orange un peu pêche. Mais euh, je trouve que ça marche bien, même si c'est pas un orange flash. Et donc je vais appliquer du plus clair au plus foncé, je pense. Donc je vais commencer par le jaune. Oh, j'ai trop peur Je sais pas s'il y en a pas trop là. C'est pas grave. J'utilise évidemment une éponge que je réutiliserai jamais. Donc c'est une vieille éponge, elle est toute cassée et tout, donc euh, c'est pas très grave. C'est pigmenté hein, en tout cas. Pas un, je veux pas trop en mettre dans mes cheveux. Bon au final je vais en mettre un peu plus que j'avais prévu, parce que de toute façon j'en ai trop mis sur mon visage. Donc je vais euh, bien le dégrader. Oh, Est-ce que je fais pas mon nez aussi Bon au final... Euh... Je vais quasiment faire tout mon visage. Mais le jaune, il est trop beau. Ouais. Bon, au final, j'ai de la chance, ça s'applique bien par-dessus le fond de teint. Parce que du coup, j'ai du fond de teint euh, sur le milieu du visage. Et on va passer au orange. Du coup, le orange, je vais mettre là. Je pense que je vais y aller mollo. Hop. Et là, j'essaie de commencer à le fondre dans le jaune. Hein une tâche. Et ensuite je vais prendre le même côté que, que le orange et je vais venir mettre le rouge. Pour l'instant ça va c'est joli. Est-ce que je fais le haut de mon visage aussi Pff, Tant que j'y suis. Bon là je commence par le orange. Je sais pas si c'est la... la meilleure idée mais bon. Je le dégrade et je reprends du jaune pour faire le centre. Bon au final j'ai mis du fond de teint pour rien, hein. on est bien d'accord. Et je pense que je vais venir prendre un tout petit peu de rouge pour les extrémités mais vraiment un tout petit peu. Est-ce que je finirai pas là un peu... Euh... En jaune aussi. Si. De toute façon, au point où j'en suis. C'est pas très beau euh, là, là. J'arrive pas bien à... à le dégrader comme je voudrais. C'est mieux là, je crois en fait. Je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être n'importe quoi. Déjà que là c'est très colorful. Ensuite, je vais venir poudrer ça avec du talc. Tout simplement parce que le fard gras c'est très gras. Et donc il faut vraiment vraiment bien le poudrer. Je sais pas ce que j'ai fait là, j'ai un gros caca dégueu. 
Bon, maintenant on va passer euh, au phare. Donc là, mon teint est bien poudré. Je pense que vous pourrez le voir, mais il euh, y a certains endroits où ça va pas, genre mon front, on voit mes rides. Là, il y a une petite trace que j'avais pas vue et donc que j'ai fixée. Et mes paupières sont horribles, donc je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Mais je vais essayer d'arranger ça après. Donc là, je vais venir intensifier les couleurs que j'ai déjà mises avec euh, des fards. Donc je vais utiliser principalement, je pense, la palette YN Bright de chez Beauty Bay et la palette de chez Morphe en collaboration avec James Charles. Encore une fois, je vous mets tous les liens en description. Donc je vais commencer par mettre du jaune. Donc pour venir en fait intensifier ce que j'ai fait avec les fards. Je commence encore par la couleur la plus claire. J'ai pas fait de contouring de nez, ça fait bizarre. J'ai pas l'habitude. Ensuite, je vais passer au orange. Donc là, je vais y aller parce que je trouve que le orange, il se voit pas beaucoup. J'essuie mon pinceau et je vais venir prendre le rouge. Et là, je vais y aller un peu mollo. Maintenant je vais venir faire mes sourcils et pour ça je vais utiliser un fard de la palette 35i de chez Morphe. C'est celui-là comme d'habitude. J'ai complètement oublié de vous le dire mais j'avais également mis le sondage euh, est-ce que vous vouliez plutôt quelque chose de cute ou plutôt quelque chose de grunge. Et évidemment vous avez voté pour quelque chose de cute à 51%. Donc voilà c'est pour ça qu'on fait un truc un peu soleil, <rire> un peu mignon. J'ai hésité à faire quelque chose sur mes paupières, mais vu que déjà c'est pas très beau, j'ai peur de rajouter de la matière et que ce soit encore pire. Donc je pense que mes paupières, je vais les laisser comme ça, je viendrai juste mettre du mascara et des fossiles. Ensuite, j'avais mis la question strass ou pas de strass. Vous avez voté strass à 73%, donc je pense qu'on va venir coller des strass sur l'entièreté de mon visage. Donc fort heureusement, euh, récemment j'ai trié tous mes strass dans des petites boîtes comme ça, donc ils sont euh, super accessibles. Et je vais pouvoir venir en coller des centaines et des milliers. Et donc pour ce faire, je vais venir utiliser une colle à fossiles et faire en fait des points de colle. Où je viendrai coller des strass. Donc je ne sais pas trop comment je vais les placer, je pense que ça va partir sur du au pif. Et on verra bien ce que ça donne. Vous avez été 51% à voter lèvres pailletées, donc on va venir maintenant mettre de la colle à paillettes et des paillettes. Et donc voilà le résultat final avec les fossiles posés. Je pense avoir respecté toutes les étapes, je vais vérifier avec vous, mais normalement c'est bon. Donc il fallait un full face, c'est fait. Coloré, c'est fait aussi. Strass, je pense que c'est plutôt fait. Des lèvres pailletées, c'est fait aussi. Et que ce soit cute et pas grunge. Je pense que c'est pas du tout grunge et que c'est plutôt mimi. Et donc voilà le résultat final. Écoutez, j'espère que le maquillage vous plaira. Moi, je suis plutôt contente. J'avais jamais fait de teint euh, tout coloré comme ça. J'ai pas fait le coup, mais en même temps, je trouve que ça donne un effet de masque que j'aime bien. Je pense que la prochaine fois que je fais un full face comme ça, je ferai le coup pour essayer d'harmoniser. Peut-être que ce sera plus joli. Mais euh, là pour le coup ça va, j'aime bien quand même. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le maquillage en commentaire. Et encore une fois à me rejoindre sur mes réseaux sociaux si c'est pas encore fait et si ça vous dit de le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.